हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आज हम पढ़ेंगे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के बारे में ये हमारा क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर है सो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी uh, uh, इसके बारे में पढ़ा है काफ़ी डिटेल में हमने हैबिटेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक कॉम्पोनेंट्स इन सब के बारे में डिस्कस किया है तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बी यानी कोई भी लिविंग थिंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो यानी कि अगर हम बात करें हम जब छोटे थे हमारा साइज कम था अब हम धीरे धीरे करके वी आर ग्रोइंग हमारे बॉडी का साइज इंक्रीज होते जा रहे हैं जैसे कि यहाँ की आप डायग्राम में देख सकते हैं ये इन्फेंट की फोटो है जो कि धीरे 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 विथ टाइम इट ही इज ग्रोइंग सो दिस इज शोइंग यू द ग्रोथ इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन एनी लिविंग बींग सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बींग इज दैट लिविंग बींग्स ग्रो ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएटिंग लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या आपकी कबर्ड ग्रो करती है नहीं अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या ट्री ग्रो करता है आपका आंसर होगा येस ट्री ग्रो करता है अगर आपसे पूछूँ कोई एनिमल ग्रो करता है येस क्या ह्यूमन बींग ग्रो करता है येस बट अगर कोई नॉन लिविंग थिंग की बात करी जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो वी ग्रो बिकॉज द सेल्स इन साइड आर बॉडी मल्टीप्लाई एंड ग्रो इन साइड योर बॉडी तो हमारे अंदर हमारे बॉडी का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट है वो है सेल सेल जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई करता है और सेल के मल्टीप्लीकेशन की वजह से और सेल्स बनते हैं जिनसे कि आगे एक टिश्यूज बनते हैं टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है सो वी ग्रो बिकॉज सेल्स इन साइड आर बॉडी मल्टीप्लाई कंटिन्यूसली सो आई होप दिस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्लियर टू यू नाउ वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस जी हाँ रिप्रोडक्शन एक लिविंग थिंग्स का ही कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी चेयर एक और चेयर प्रोड्यूस कर सकती है तो आंसर इज नो बट अगर हम आपसे ये पूछे कि क्या एक जो है चिकन यानी कि एक हैन क्या चिकन ले कर सकती है तो आपका आंसर होगा येस yes, हैन से ही हमें चिकन मिलता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हैन ने एग्स ले की और एग में से बाहर आया चिकन सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है कैसे इन द फॉर्म ऑफ सीड्स प्लांट में से सीड निकलता और सीड्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है न्यू प्लांट्स जो है वो फिर डेवलप होते हैं ग्रो करते हैं सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वी सी अराउंड अस रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स एंड नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट सम अदर एग्जांपल्स इफ आई टॉक सम एनिमल्स लाइक मैन काउ हमें पता है गाय बछड़ा देती है मतलब काउ अपने जैसा ही एक लिविंग बींग उसकी कॉपी प्रोड्यूस करती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन सो हम जो है ह्यूमन बींग्स भी अपने ही टाइप का अपनी ही कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक मैन काउ हॉर्स कैट प्रोड्यूस यंग वंस विच आर स्मॉल कॉपीज ऑफ दैम सेल्स वो हमारे ही जैसे दिखते हैं तो अगर मैं आपसे बात करूँ फिश फ्रॉग इंसेक्ट्स लिजर्ड ये सब क्या करते हैं जी हाँ ये एग्स ले करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्स में से इनके जैसे इन एक लिविंग बींग बाहर आता है जो कि इन्हीं की कॉपी होता है सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्रोडक्शन वट इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग बींग्स नीड फूड जी हाँ हमें फूड क्यों चाहिए हमें फूड इसीलिए चाहिए सो दैट वी आर एबल टू ग्रो विदाउट ईटिंग फूड आर बॉडी के नॉट ग्रो बिकॉज फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ आर डे टू डे लाइफ सो All living beings need food to get energy to carry out various functions and to grow and maintain the body and to fight the diseases. Next characteristic is living being respire. जी हाँ अगर मैं respiration की बात करूँ तो basically I take air in, this is breathing in and then I exhale out. I exhale carbon dioxide out. So this is inhalation and exhalation. इस पूरे process को बोलते हैं respiration. तो जब मैं इनहेल करती हूँ तो ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर जाती है तो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है ऑक्सीजन जो है फूड जो मैं खाती हूँ उसके साथ कंबाइन करके उसे सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है और एनर्जी रिलीज करती है 
और वो एनर्जी मेरी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने में काम आती है बट कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है क्या मेरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है द आंसर इज नो तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं क्या कर देती हूँ एक्जेल आउट कर देती हूँ सो दैट इज वाई आई टेक इन ऑक्सीजन एंड आई इनहेल ऑक्सीजन एंड आई एक्जेल कार्बन डाइऑक्साइड सो जब मैं ऑक्सीजन को इनहेल करती हूँ तो मेरे जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन फिल हो जाती है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही इनहेलेशन होगा इस प्रोसेस से इनहेलेशन से होगा क्या ऑक्सीजन जो है आ रही है तो आपके लंग्स जो है वो ऑक्सीजन से फिल्ड हो जाते हैं भर जाते हैं उसी प्रोसेस को हम यहाँ देख सकते हैं देन अगर मैं बात करूँ ध्यान से देखिए ऑक्सीजन तो अंदर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही सो This process is known as respiration. So, oxygen combines with food within the body. जो oxygen हम inhale करते हैं, combines with food within our body and releases energy. बिल्कुल सही बात है. This is a chemical change. और carbon dioxide और water जो है produce होती है. और the process of taking in air. and letting oxygen combine with the food and throwing out carbon dioxide and water vapor is known as respiration so the process of breathing in or out is the part of respiration ji ha inhalation or exhalation is a part of respiration so jo hum oxygen lete hain wo kya karti hai hamari body ko energy provide karti hai so this is known as respiration i hope we are clear with this Now let's proceed to the next characteristic. So the next characteristic is living beings excrete. What do I mean by excretion? हम जो भी खाते हैं हमारी body में कुछ ना कुछ waste material बनता है और उस waste material को excrete करना बहुत ही necessary होता है ताकि वो हमारी body में store ना होता जाए और इसी प्रोसेस को कहा जाता है excretion और सारे human beings और सारे living organisms ये show करते हैं so the process of breaking down food digestion and combining food with oxygen respiration produces waste and this waste ko hame excrete out karna hai which the organism needs to throw out so if you need to throw this out the process of throwing out or expelling the waste is nothing but excretion we and many other animals expel waste from the body in the form of feces and urine ji ha urine ke form mein hamari body se waste jata hai hum jo sweat karte hain uske form mein bhi hamari body se bahut zyada impurities aur ke form mein sweat nikal jata hai to sweat also con contains those wastes that need to be eliminated so in the form of feces urine and sweating is also a way to expel the waste from the body so i hope these characteristics are clear to you so next we move on to living beings respond to stimuli ji ha agar mere paas sun glasses hain aur agar main dhoop mein jaungi to automatically meri aankhon mein dhoop lagegi to main sun glasses pehen lungi so this is the response to the stimulus sun ko maine is tarike se response kiya similarly अगर आपका हाथ किसी गरम तवे पे लगेगा तो आप उसे तुरंत पीछे कर लेंगे अगेन दिस इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिम्यूलिस सो अगर हम बात करें एक्शंस विच आर इन रिस्पॉन्स टू समथिंग आउटसाइड कुछ बाहर की चीज को हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी एक्शन से तो उसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्यूलाइ अ स्टिम्यूलस इज समथिंग टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन इन अ लिविंग थिंग यानी कि कुछ भी अगर बाहर से आता है उसी कोई स्टिम्यूलस विच इज़ द सिंगुलर या स्टिम्यूलाई बोलते हैं विच इज़ द प्लूरल कुछ भी बाहर का एक्शन जो हमारी बॉडी में कुछ भी बाहर का चीज़ जो हमारी बॉडी में एक्शन को प्रॉम्प्ट करा दे उसे हम बोलते हैं स्टिम्यूलस और ये हमारा रिस्पॉन्स होता है टू दी एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई तो अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर लाइट वाटर साउंड टच ये ये जो है ये कुछ एक्सटर्नल स्टिम्यूलस हैं जिनको कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं तो अगर मैं बात करूँ प्लांट्स प्लांट्स के केस में भी क्या ये देखा जाता है आप लोगों ने सामने छुई मुई प्लांट के बारे में सुना होगा उसको हम टच मी नॉट कहते हैं जैसे ही हम उसकी लीव्स को हल्के से टच करते हैं वो हमेशा एक दूसरे को फोल्ड कर लेती हैं अगर हम जोर से टच करें तो वो मुरझा जाती हैं 
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे टच करने से वो रिस्पॉन्ड करती हैं तो ये जो टच है ये स्टिम्यूलस है और वो उनका रिस्पॉन्स होता है कि दे ड्रूप डाउन सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर इफ आई टच दीज लीव्स वॉट विल हैपन ऑन टचिंग दैम सी ही इज टचिंग द लीव्स इन द डाइग्राम एंड दे आर क्लोजिंग डाउन सो दिस इज शोइंग द रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूलस क्या स्टिम्यूलस है यहाँ टच तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि टच इज ऑल्सो अ स्टिम्यूलस टच द टिप ऑफ टच द टिप ऑफ द टच मी नॉट प्लांट जेंटली ऑल द लीव्स विल क्लोज एंड रूप्स द लीव्स आर सेंसिटिव टू टच सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस द लीव्स आर सेंसिटिव टू टच सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट डेफिनेटली आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आई कैन मूव यू कैन सी अ हॉर्स ओवर योर यू कैन सी डॉग्स ऑल ऑफ दीज मूव सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव सो डॉग्स कैट हॉर्सेज वॉक एंड रन बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई अगेन दे आर मूविंग स्नेक्स क्रॉल एंड सो ऑन अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमें मूवमेंट दिखाई देती है बट प्लांट्स डू नॉट मूव प्लांट्स जनरली फिक्सड होते हैं they just grow they don't move so plants are generally fixed to one of one place but many of their parts show movement in response to stimulus to agar external stimulus kiya to unke parts jo hai wo movement show karte hai jaise ki abhi abhi humne touch me not ka example dekha tha to i hope these characteristics of living things are clear to all of you In our next video I'll be discussing some frequently asked questions of this chapter. Thank you.